இந்த தடவை அந்த ஜப்பானை விடவே கூடாதியா குண்டு போட்டாலும் இந்த ஜப்பான் அழிக்க முடியாது இருந்துச்சு <laughs> The all-rounder list of Ben Stokes is going to be able to play Ben Stokes. I'm going to play Jadeja. I'm going to play Jadeja. I'm going to play Jadeja. We have Jadeja. We have Jadeja. We have Jadeja. Jadeja is a 30-30. I'm going to play Sky. You're 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 going to play Sky. முடிஞ்சிச்சு <laughs> 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 யார் எதிர்பாராத அந்த ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு ஸோ அதை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசுறதுக்காக கிரிக்கெட் அனலிஸ்ட் கிரிக்கெட் நடந்து இருக்கிறாங்க ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா ஒரு தமிழ் யூடியூப் கமிட்டியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி வேர்ல்ட் கப்புக்காக பல இடங்களுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கிறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ சந்தோஷங்க மேட்சோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து டாஸ் தான் ஸோ எல்லாருக்குமே இந்தியாவுக்கு டாஸ் விழுந்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு டாஸ் விழுந்த போது கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆஸ்திரேலியாவுக்கு டாஸ் விழுந்துச்சு இந்தியாவை பேட்டிங் பண்ணிங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம சைட்லேருந்து யோசிச்சு பார்த்தா இந்தியாவுக்கு டாஸ் விழுந்துருக்கலான்னு வேற மாதிரி சொன்னால் கூட ரோஹித் சர்மா வந்து இல்லை நாங்களும் டாஸ் விழுந்துருந்தால் பேட்டிங் தான் எடுத்துருப்போம் அப்படின்னு சொன்னார்ல இது வந்து ஒரு ஒரு மைண்டு கேமா ரோஹித் எப்பவுமே இந்த விஷயத்த செம்மையா பண்ணுவார் அதாவது என்னன்னா ஆமா நாங்களும் பேட்டிங் தான் யோசிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து இப்போ எப்படி சொல்றதுன்னா உங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல யாரு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கறாங்களோ அந்த டோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூப்பரா விளையாட்டு விளையாட்டுக்கு பேசுற ஒரு பாட்டு போயிடுவார் பட் சீரியஸ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாஸ் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அது ஆஸ்திரேலியா தான் பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் ஆனால் அவங்க ஃபஸ்ட்டு இன்னிங்ஸ்ல ஜெயிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்தியா வந்து ஒரு வேலை டூ எயிட்டி ஸோ ஃபீல்டிங்லேயே அவங்க ஒரு நாற்பது ரன் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க கட் பண்ணிட்டாங்க இதை தாண்டி இந்தியன்ஸ்களை யாரும் சிக்ஸ் ஐ திங்க் ஒரு ஒரு நாலு ஃபோர் என்பது தான் சம்திங் வந்து அடிச்சிருந்தாங்க மொத்தம் இந்தியா அடிச்ச ஃபோர்ஸ் விட ஹெட் அடிச்சது ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஆமாம் ஹெட்டே ஹெட்டே ஆல்மோஸ்ட் இந்தியாவை வந்து முழுங்கிட்டாரு ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் நினச்சா ஆசியஸுக்கு ஆசியஸ் வந்து பால் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் கொஞ்சம் ஏறி வரும் பவுன்ஸ் ஆகி வரும் அதனால வந்து அவங்க நல்லா பேட் பண்ண முடியும் ஸோ செகண்ட் இன்னிங்ஸ் போனோம்னா விக்கெட் ஸ்லோ ஆகும் ஸ்லோவாக தான் இருந்துச்சு விக்கெட்டு ஆனால் அவங்களுக்கு டார்கெட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால சி டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இன்னிங்ஸ் போகணும்னு நடப்பாங்க இப்போ இந்தியா விக்கெட் ஸ்லோவாக இருக்குது பனி பெய்து டியூ ஃபேக்டர் இருக்குது பட் நேற்றுக்கு அகமதாபாத்தில் இருக்கும் எனக்கு அவ்வளோவா பனி பெஞ்ச மாதிரி தெரில அவ்வளோ பிரச்சனை இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரில மேபி இது என்னோட 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 தாட்டாக இருக்கலாம் ஏன்னா நேற்றுக்கு வந்து இந்த எப்பவுமே கிரவுண்டில் இந்த பனியை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அந்த கயிறு போட்டு இழுப்பாங்க வண்டிலாம் ஓட்டுவாங்க பட் எனக்கு அந்தளவுக்கு இது இந்த மாதிரி தெரில பட் இந்தியாவில் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் கரெக்ட் பட் அகமதாபாத்தில் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆடுறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் ஸோ டாஸை வின் பண்ணி அவங்க அந்த டெசிஷனுக்கு போகும்போது இந்தியாவுக்கு ஓரளவு சான்ஸ் இருக்குது பட் அந்த டார்கெட் அவங்க அதாவது நீங்கள் டீ டூல ஒரு 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 டார்கெட்டை நோக்கி போகும்போது பிரித்து 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 டார்கெட் போகலாம் ஸோ அதை அவங்க கரெக்டாக போனாங்க எஸ்பெஷலி ட்ரெஃபி செட் நான் இதுக்கு மேலே ஒரு இடத்துல சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னா ஆசியஸ் லவ்ஸ் ஷமி பிகாஸ் ஷமி வந்து ஃபுல்லாக போட்டாலும் லென்த்தில் போட்டாலும் நீங்கள் போடுங்க அவங்க அவங்க நேற்றுக்கு நேற்றுக்கு ட்ரெஃபி செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸில் மாதிரி பால தலலை அவர் அடிச்சாரு ஹார்ட் ஹிட்டிங் பண்ணாரு பும்ராவ தவிர மிச்ச ரெண்டு பேரும் அடிச்சார் ஆமா பும்ரா மட்டும் தான் தடவனாரு மத்தபடி எல்லாரும் அட்டி அந்த சவுண்ட் கேட்டுச்சுங்க ஷமி அடிச்சாரு சவுண்ட் கேட்டுச்சு அதை தாண்டி குல்தீப் யாதவ் எப்படி தெரியுங்களா நான் இப்ப ஸ்பின்ன பத்தி விக்கெட் ஓகே விக்கெட் ஸ்லோவா இருக்கு ஃபாஸ்ட் பால் அதை தாண்டி வந்து குல்தீப் யாதவ் அவர் லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஃபார்வர்ட்ல ஃபீல்டர் வச்சிருக்காரு ஐ திங்க் வந்து அஸ்வினோட ஐடியாவை கூட இருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி குல்தீப் யாதவ் இன்டு தி பாடி போற பேக் ஃபுட்ல அடிக்கிறாரு சோ சமாளிக்கல அவர் அடிக்கிறாரு சோ 
அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டாங்க ஸோ இந்த பக்கம் இந்தியாவில் யாரும் அட்டாக் பண்ணலை ஸோ இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கேஎல் ராகுல் விராட் கோலி ஓகே சூப்பர் ஓகேங்களா அது கரெக்ட் பட் ஆனால் ஒருத்தர் அட்டாக் பண்ணுவார் ஸ்ரேயா சைரம் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு பக்கம் அட்டாக் பண்ணுவார் ஒரு மேட்சாக கில்ல வந்து அட்டாக் பண்ணுவார் பட் அந்த அட்டாக்கிங் இன்டர்ட் இந்த தடவை யாருமே இல்லைங்கிறதுனால தான் இந்தியாவுடைய பேட்டிங் பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த பத்து மேட்ச்லையுமே இந்தியாவுடைய பேட்ஸ்மேன் வந்து ஓட்டல் என்ன ஒருத்தர் கிளிக் ஆகிட்டே இருந்தாங்க ஒரு செஞ்சுரி கண்டிப்பாக ஒருத்தர் அடிச்சிருவாங்க மேக்ஸிமம் மிஞ்சி போனால் ரெண்டு பேர் செஞ்சுரி அடிப்பாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு நிதானம் இருந்துச்சு ஒரு அட்டாக்கிங் இருந்துச்சு அப்படி அதை கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நேற்று பார்க்கும்போது இன்டென்ட் ஸ்டார்டிங்கில் ரோஹித் சர்மா பயங்கரமாக அந்த இன்டென்ட்டை காமிச்சார் கில்லு ஒரு தவறான ஷாட் ஆடிட்டாரோன்னு தோணுது அப்புறம் ஏன்னா மற்ற பிளேஸை தாண்டி இப்போ கில்லோட அந்த ஷாட்டும் சரி அப்புறம் ஹிட்மேன் ரோஹித் சர்மாவுடைய மேக்ஸ்வெல் அந்த பாலும் சரி இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த பாலை வேற மாதிரி ஆடி இருந்தால் இந்தியா வேற பொசிஷனில் இருந்திருப்பாங்களோ ஆக்சுவலி ரோஹித்தோட கேட்சிங்கிறது சத்தியமாக ரோஹித் சர்மா கேட்சி இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் கிரௌண்டில் பார்க்க டைம் இருந்துச்சு அந்த பால் அது என்னவோ தெரில அவருக்கு நேரம் சரியில்லன்னு தெரில அந்த பால் ரொம்ப நேரம் ஏரில் இருந்த மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு நான் இப்படி பார்த்துட்டே இருந்தேன் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அது அவர் கெட்ட நேரம் அண்ட் கில்லுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கில்லு மாதிரியான யங்ஸ்டர்ஸ் சி கில்லு உள்ளே என்ட்ரி ஆகும் போதும் பிரித்தி உஷா உள்ள கிரிக்கெட்டில் என்ட்ரி ஆகும் போதும் ஸோ ஜென்ரலாக இருக்கிறது அது தான் என்னென்னா மைண்ட் கேம் ஸோ ஃபீல்ட் செட்டை வச்சு அண்ட் தென் சில பல பால்களை வச்சு கொஞ்சம் ஏமாற்றுவாங்க ஆக்சுவலி அவரை ஏமாற்றினாங்க அவர் அதனால் ஃப்ரெஸ்டே டைப் ஐ திங்க் ஸ்டா ஸ்டார்ட் போட்ட அந்த பால் அவ்வளோ பேசல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போட்டார் நினைக்கிறேன் அவர் வெயிட் பண்ணியிருந்தாரு ஐ திங்க் முன்னாடி கனெக்ட் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் நோட் ராங் எனக்கு டெக்னிக்கலாக இருந்த இருக்கிறது பட் ஆனால் அந்த தலை ஏமாந்துட்டார் ஆனால் அவரோட ஃபேவரட் ஷாட்டில் அவர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருட்டி அடிப்பார் ஆ அவர் ஷார்ட் டேம் ஃபுல் அடிப்பார் ஆனால் அந்த தடவை ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஸ்கேல் கொஞ்சம் ஒய்டர் அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஷார்ட் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் பின்னாடி அடிப்பார் அதுக்கு முன்னாடி அடிப்பார் ஷார்ட் டேம் ஜம் ஃபுல் அடிப்பார் அவர் அந்த மூணு அதாவது விரா விராட் கோலிக்கு அப்புறம் ஃபுல் ஷாட் ஓகே ரோஹித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூக் ஃபுல் சூப்பர் ஆடுவார் பட் அதுக்கப்புறம் விராட் கோலிக்கு அப்புறம் இவர் சூப்பர் ஆடுவார் அழகாக இருக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணுவார் பட் அதில் தான் வந்து அவுட் ஆனார் எனக்கு தெரிஞ்சு ரோஹித் சர்மா ஆடு விக்கிற அவர் கெட்ட நேரம் அண்ட் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த பால் கேர்லஸ் ஆடிக்கலாம் பட் ப்ளஸ் அவங்க மைண்ட் கேம் அவர் ஆடிருக்காங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பேட்டிங்கில் எல்லோரும் ஹண்ட்ரட் அடித்தாங்க சி இந்தியா கிட்ட கிளியரான ஒரு பிளான் இருந்துருக்குது ஸோ ரோஹித் அது இஸ் எப்பவுமே நீங்கள் அட்டாக் பண்ணுங்கள் ஒரு கில்லோட விக்கெட் போச்சுன்னா அகெயின் அந்த ரோ அந்த நீங்கள் கொண்டு போங்க மேட்சை கொண்டு போங்க கேஎல் ராகுலும் விராட் கோலி கரெக்டாக கொண்டு போய்ட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ஓவர் இருக்கும்போது இந்தியாவோட ஸ்கோர் இரநூறா இருந்தது இந்த பிச்சு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தினேஷ் கார்த்திக் பிச்சு ரிப்போர்ட்லேயே அவர் ட்விட்டரில் போட்டிருந்தார் மேட்ச் பார்க்கும்போது மேட்ச் பார்க்கும்போது எங்கள் எனக்கு தூரத்தில் தான் பிச்சு ரொம்ப ரொம்ப தெரியாது பட் ஒரு கட்டத்தில் பெரிய ஸ்கிரீனில் காமிக்கிறது பிச்சில் அந்த செகண்ட் லேயர் தெரிய ஆரம்பிச்சிது அப்படிங்கும்போது இந்த பிச்சில் இது டூ செவன்டி டூ நைன்டி அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபைனலுக்கு ஒரு ஸ்கோர் கா ஸ்கோர் இருக்கும் ஃபைனலுக்கு ஒரு டூ நைன்டி அப்படிங்கிறது ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஸ்கோராக இருக்கும் பட் இந்த பிச்சை பார்க்கும்போது டூ நைன்டிங்கிறது கஷ்டமான ஸ்கோராக தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்தியா முப்பத்தி ஒம்பது ஓவரில் இரநூறு ரன்னு இருந்தாங்க பட் விக்கெட் போயிருந்து அடுத்து ஒரு ஒரு கேஎல் ராகுல் ஐ திங்க் சூரியகுமார் யாதவ் ஜடேஜாலாம் அப்படி அந்த இடத்துலாம் இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ லா நெக்ஸ்ட் ஒரு டென் ஓவரில் இந்தியா இந்த யாராவதவங்க ஃபயர் ஆகியிருந்தாங்கன்னா வந்திருக்கும் இந்தியாவோட பிளான் இருந்தாங்க ரோஹித் அட்டாக் பண்ணிங்க அட்டாக் அந்த மேட்ச் அன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அட்டாக் பண்ணிட்டீங்க ஓகே ரன்னு வந்துருச்சு கேஎல் ராகுல் விராட் கோலி ஆடிட்டாங்க அண்ட் அடுத்தது ஜடேஜா ஸ்கை ஸ்ரேயாஸ் இவங்களோட ரோல் யா அவங்க மூணு பேர்த்தில் ஒருத்தவங்க ரெண்டு பேர் யாராவது ஃபயர் ஆகிங்கன்னா ஒரு ஸ்கோர் வந்துருக்கும் நீங்கள் இவ்வளோ இருந்தாலும் இவங்க அளவுக்கு இவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணி தரேன் மாட்டோம் இப்போ எல்லாருமே பேட்ஸ்மேன்ஸ் நல்லா தான் ஆடிக்கிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் நேற்று குறிப்பிட்டு சொல்லும்போது ஒரு ரெண்டு பேரும் ஸ்கேமர் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொன்னீங்க ஜடேஜா ஒன்று சூர்யா ஒன்று ஏன்னா மற்றவங்க கூட மற்ற மேட்செல்லாம் அடிச்சுட்டாங்க ஓகே மன்னிச்சிடலாம் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த மேட்சிலுமே பெருசாக ஒன்றும் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேட்டிங் சைடில் கொடுக்கல ஸோ அவங்க மேலே அவ்வளோ கோவமா எதிர்பார்ப்புன்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜடேஜா மேலே நான் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பேன் 
உங்களுக்கு ஃபீல் செட் சி ஸ்கை நான் ஸ்கையோட ஆட்டிடியூட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகேங்களா அட்மோஸ்ட் விவிண்டோ சர்ச் மாதிரி இந்த சுயங்கம் போட்டுக்கிட்டு அப்படி பார்ப்பாரு ஃபீல் செட் பண்ணவே முடியாது சொல்லுவாங்க என்ன என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்கையை நான் கவனிச்சிருக்கிறேன் எங்கெங்க ஃபீல்டில் நிற்கிறாருன்னு பார்க்க மாட்டாரு கேப் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க எங்கே அடிக்கலாங்கிறதா பார்ப்பாங்க பா பார்க்கலாங்கிறத மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸ்கைக்கு எனக்கு ஃபீல் செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க பின்னாடி நீ ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க ஃப்ரண்ட்டை லாங் ஆல் லாங்காக ஃபுல்லாக வச்சுட்டு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைன் லேகு விக்கெட் கீப்பருக்கு பின்னாடி பக்கத்தில் அப்படி ஃபுல்லாக ஒரு இருக்கிற நாலு பேர் அங்கே நிப்பாட்டி வச்சுட்டாங்க ஸ்கை உங்களுக்கு நான் ஸ்லோவாக டெலிவரி போட போகிறேன் இல்லை ஷார்ட் பால் தான் போட போகிறேன் இல்லை இன் டு தி பாடி இல்லை டவுன் தி லெக் சைட் உனக்கு போட போகிறேன் இதை தான் பண்ணாங்க இதை பண் ஒரு பத்து பால் அவரால் ஃபைட் பண்ண முடியல போராட்டம் பண்ண முடியல அங்கே அங்கே சொல்கிறது ஈஸியாக நம்ம உட்காந்து சொல்கிறது ஈஸியாக இருக்கலாம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது ஸ்கை இந்த விஷயம் இந்த விஷயம் இந்த மாதிரியான ப்ரெஷ் ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஒரு மேட்சில் ஒரு மேட்சில் இந்த இந்த தடவை பண்ணலாம் போகிறோம் எட்டு தடவையுமே அதை பண்ண முடியல லக்னோவில் நல்லா பண்ணார் பட் அந்த எட்டு தடவையில் அகைன் இன்னைக்கு இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்கள் ஆடியிருக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பால்ஸ் மில்லர் பண்ண அதே தப்பு தான் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அகைன் ஆஸ்திரேலியா மேட்சில் மில்லர் பண்ண தப்பு தான் அவர் இன்னும் ஒன்று இன்னும் ஒன்று இருக்கலாம் ஸோ அகைன் ஸ்கை அதை தான் பண்ணார் ஸோ அதனால தான் அந்த ரெண்டு ரெண்டு பேர் மேலேயும் எனக்கு அல்மோஸ்ட் ஒரு ஸ்ரேயா செய்யற மேலேயுமே எனக்கு வைக்கலாம் ஒரு கிரிட்டிசிசம் வைக்கலாம் ஸ்ரேயா செய்யுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஷார்ட் பால் வருமா இல்ல ஷார்ட் பால்க்கு தான் ஐ திங்க் வெயிட் பண்றாரு திடீர்னு ஒரு பால் உள்ள போட்டுனே ரேலி ஆயிட்டாரு இந்த நேரத்துல தான் இப்போ இந்தியா ஜெயத்திருந்த அந்த கேலி வந்திருக்கே வந்திருக்காது இப்போ தோத்ததனால சூர்யாக்கு பதில அஸ்வினை இறக்கி இருக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன பேச்சு இருக்கு ஏன்னா அஞ்சு பவுலர்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க ஆறாவது ஆப்ஷனே இல்லைங்கிறப்போ அது ஆப்ரன்ஸுக்கு எவ்வளவு ஈஸியான இதாயிரும் ஒருத்தர் டார்கெட் பண்ணி அடிக்க ஆரம்பிச்சாலே மேட்ச் முடிஞ்சிடும்ல சோ அஸ்வின் உள்ள வந்திருக்கலாமா எனக்கு அஸ்வின் ஓகேம்மா அஸ்வின் வந்து பவுலராக எனக்கு அஸ்வின் நான் கண்டிப்பாக எஸ் கண்டிப்பாக எஸ் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது ஒரு ட்ரெவிஸ் ஓகே அஸ்வினை டேக் ஆன் பண்ணியிருப்பார் ட்ரெவிசர் ஒரு பக்கம் இருக்கலாம் இருக்கலாம் லபுஷன் டேக் ஆன் லபுஷன் அஸ்வினை டேக் ஆன் பண்ணலாம் இல்லை அஸ்வின் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிங்கிற தாண்டி நான் அஸ்வினுக்கு நான் சிக்ஸ்டி போடுவேன் ஆனால் எனக்கு அங்கே ஒரு பேட்டர் அகைன் நான் நான் என்ன மீன் பண்ணுறேன்னா எனக்கு ஒரு பேட்டர் ஒரு டூ நைன்ட்டி அடிச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த பவுலர்ஸ் இந்த ஸ்கோர் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணியிருப்பாங்க நேற்று கவனிச்சிங்கன்னா இந்தியா தோக்கும் போது ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி டூ பா பால்ஸ் மிச்சம் வச்சு தான் ஆக்சுவலி தோத்துருப்பாங்க நினைக்கிறேன் சி எனக்கு இன்னொரு ஒரு பேட்டர் வந்து ஒரு அக்சர் பட்டேல் இருந்திருந்தா ஒரு ஹர்திக் பாண்டியா ஹர்திக் பாண்டியா நியாயமாக சொல்ல நம்ம ஹர்திக் பாண்டியா மிஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஹர்திக் பாண்டியா இருந்திருந்தா ஒரு அக்சர் பட்டேல் இருந்தா மேபி அஸ்வின் ஒரு பேட்டராக இருந்திருந்தா நாங்கள் அவங்கள தான் மிஸ் பண்ணுறோம் த்ரூ அவுட்டு நம்மளுக்கு அப்படி ஒரு ஆல்ரவுண்டர் தான் அந்த இடத்துல தேவைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு ஓவர் போடுவாருங்கிறத தாண்டி ஸோ மேபி ஷர்துல் தாக்கூர் எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணலாம் பட் ஷர்துல் தாக்கூர் பற்றி சொல்லும் பொழுது என்னென்னா டக்குன்னு முடிச்சிடும் ஷர்துல் தாக்கூர் நிறையாக்கு மிக்ஸ்அப் பண்ணி போடுவார் ஒரு பால் நேராக போடுவார் டக்குன்னு ஒரு பால் ஒயிட் பால் வரும் ஷார்ட் பால் போடுவார் ஸோ ரன்ஸ் கொடுக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு அஞ்சு ஓவர் சரியாக போட்டுருக்கூடிய வரும் ப்ளஸ் ஒரு ஓவர் டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் தான் எனக்கு பேட்டரை தான் அங்கே மிஸ் அவுட் ஆகிறாங்க நினைக்கிற போகிற அந்த இடத்துல நான் இல்லைன்னா இப்போது எல்லா டீமு ஒரு அன்னார்த்தடக்ஸான ஒரு ரைட் ஆம் பவுலர்ஸ் வச்சு ஸ்பின்னர் வச்சு போகிறாங்க அது கிளிக் ஆகிறப்ப வேர்ல்ட் நம்பர் ஒன் பவுலர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அஸ்வின் அதுவும் கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் பவுலரு தலைவனுக்கு எங்கே யாருக்கு எப்படி போடணும்னு தெரியும் ஒருவேளை நேரத்து மேட்ச்சில் இருந்தால் ஹெட்டெல்லாம் அவர் வந்து அப்படி ஒரு குழந்தைய தூக்குற மாதிரி தூக்கிருப்பார் அப்படிங்கிற பேச்சு கூட இப்போ வருது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரைட் ஆம் ஸ்பின்னர் இல்லாதது அந்த பேட்ஸ்மேன்ஸுக்கு ஒரு கூடுதல் ஒரு பால மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு ல ஹெட் விடுங்க லபுஷேன்லாம் ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ணியிருந்திருப்பார் ஏன்னா லபுஷேனும் ஹெட்டுமே ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் தடுமாறிட்டு இருந்துட்டு இருந்தார் லைட்டாக அண்ட் தென் லபுஷேன்லாம் ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ணியிருந்திருப்பார் லபுஷேன் ஒரு மேக்ஸ் சி இதுதான் இப்போ அக்சர் பட்டியில் வந்து பவுலிங் போட வராரு அப்படின்னா அக்ஷ் அஸ்வின் வராங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அஸ்வினுக்காக நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அங்கவே கொஞ்சம் லைட்டாக அவங்க கொலாப்ஸ் ஆவாங்க ஸோ மேபி இருந்து இருந்திருக்கலாம் எனக்கு எனக்கு எப்போனா விக்கெட் அதான் அந்த மேக்ஸ் வேர்ல்ட் ட்ரெவிஸ் ரெண்டு பேரும் வந்து பவுலிங் போடும் போது இருந்திருக்கலாம் அஸ்வின் அப்படிங்கிற மாதிரி கிரவுண்டும் கொஞ்
ஆனால் நீங்கள் வந்து ஷமிட்டு நியூ பால் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக சிராஜுக்கு நீங்கள் வந்து நியூ பால் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஒரு வில வேற மாதிரி மாறியிருக்கலாம் நீங்கள் வந்து சிராஜை பதினேழாவது ஓவரில் கொண்டு வரீங்க இப்போ சிராஜ் வந்து அக்ராஸ் த பால் தான் பிடிச்சி போடுவார் பெருசாக சுங்க ஹட்டி கூட இந்த கட்டர்லாம் உள்ளே போடுவார்ல ஸோ அது ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும் ஒரு ரோஹித் சர்மா ஒரு கேப்டன்சியில் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் சுதப்பிட்டாரோ ஒரு விஷயம் யோசிச்சிருக்கலாம் ஒன்று அக்ரஸிவ் இன்டென்ட் ஒன்று இங்கே ஜிடிக்காக அவர் நல்லா போட்டிருக்கிறார் ஒன்று இன்னொன்று நான் நான் ஷமி டெஸ்ட்டில் சி மேட்ச் பிஃபோர் த மேட்சில் நானும் இதுதான் சொல்லியிருந்தேன் ஷமி கையில் மேபி நியூ பால் எதிர்பார்க்கலாம் அவர் உடைக்கிறதுக்காக போனார் ஆனால் ஷமிக்கு அந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் கிடைக்கல ஒரு விக்கெட் கிடைச்சிச்சு அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்சுவலி கிடைக்கல ஏன்னா ஸ்விங் ஆச்சு கண்ட்ரோல் கிடைக்கல கண்ட்ரோல் கிடைக்கல ஸோ நியூ பால் நியூ பால் பவுலர்ஸில் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நியூ பால் போடுறது ஒரு ஆர்ட் அது 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 வழுக்குள்ள நிறைய பேர் இருக்குப்பாங்க நேற்று ஷமிக் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து இன்ஸ்விங் ஆகக்கூடிய பால்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஆகி போச்சு டெஸ்ட்டில் நான் அவர் நிறைய நியூ பால் ஹேண்டில் பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேங்கிறதுனால நியூ பால் அவருக்கு ஒன்றும் புதுசு கிடையாது ஆனால் நேற்றுக்கு அவருக்கு கை வரல அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அண்டர் த லைட்ஸில் ரொம்ப ஓவர் ஸ்விங் ஆகி போச்சு அப்படிங்கிறதும் அதுதான் ஒரு பேட் லக்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி எல்லாமே நடந்துடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் வந்து கிரவுண்ட்லேருந்து பேட்டிங்லேருந்து பவுலிங்கில் இந்த நியூ பால்லேருந்து எல்லாமே கரெக்டாக ஒரு நேரத்தில் நடக்கல நடந்துடுச்சு எல்லாரும் பயந்த மாதிரி நேற்று நடந்துச்சு அதான் இந்த நேரத்தில் நடந்த ஃபைனலை பற்றி பேசும்போது பல பேர் பல தவறுகளை சொன்னாங்க அதில் முக்கியமாக நிறைய பேர் குறிப்பிட்டது வந்து அந்த கிரவுண்டோடைய விஷயத்தை பற்றி சொன்னாங்க இந்தியாவில் நடக்குது ஓகே ஒரு பத்து கிரௌண்ட் எங்களால் முடியும்னு காட்டும்போது ஃபைனல்ஸை அகமதாபாத்தில் நடக்கிறதுக்கு பதிலாக வேறு இடத்துல நடத்திருக்கலாமோ பிசிசிஐ இந்த இடத்துல ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்களோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே என்ன நினைக்கிறது அங்கே அகமதாபாத் ஸ்டேடியம் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ புனேல எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே ஒரு பைபாஸில் ஒரு கிரவுண்ட் ஒன்று கட்டியிருப்பாங்க ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பில்டிங்ஸ் ஃபுல்லாக ஸோ வந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த ஊரை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்தியாவோட மெக்கா அப்படின்னா அது மும்பைன்னு சொல்லுவாங்க அது இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நியூட்ரல் மேட்ச்சு இல்லை ஒரு வேர்ல்டு கப் ஃபைனல்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் கல்கட்டாலையும் வைக்கலான்றது பட் ஆனால் இப்போது மாறி இருக்குது ஸோ ஒரு அகமதாபாத் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹப்பாக மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இன்னும் நாங்கள் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குங்கிறதுனால ஸோ பிளேயர்ஸ் வந்து ஓவர் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பிளேயர்ஸ்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் தனித்தனி இடங்களில் இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குங்கிறதுனால ஸோ அங்கே போயிருக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ரசிகர்களுக்கு ஒரு பக்கம் என்ன அப்படின்னா அந்த கிரவுண்டு அது வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சாதகமான ஒரு கிரவுண்டு மாதிரி இருக்குது அது ஓவல் ஷேப் அதுதான் சிட்னி மாதிரி இருக்குறாங்க மெல்பர்ன் மாதிரி இருக்குறாங்க உண்மையாகவே அதுதான் அதாவது மேட்சுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் ஒரு விஷயத்தை பற்றி மட்டும் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஏன்னா அந்த ஒன்று சிங்கிள்ஸ் டூஸ் ஓடணும் ஸ்ட்ரைட் ரொம்ப குட்டி அதுக்கப்புறம் ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே ப்ளஸ் பிச்சு கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவும் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் யோசித்தேன் ப்ளஸ் த்ரோ அடிக்கிறத பற்றி அவங்கெல்லாம் சூப்பராக த்ரோ அடிப்பாங்க இந்தியா கிட்டே பட் இதை யோசித்தேன் நான் அண்ட் அவங்கள லயன் லெங்கத்தை பற்றி யோசிச்சேன் நான் அண்ட் அது முழுக்க முழுக்க அவங்க எப்படி சாதகமாக யோசிப்பாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி இங்கே யாருமே யோசிக்கல இன்க்ளூடிங் மீ ஸோ எப்பவுமே வந்து ஒரு சந்தேகப்பாடு வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் இப்போ பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய யோசிப்போம் பட் அவங்க நேற்றுக்கு ஒரு ஒரு குட் லெங்க் பால் ஒரு ஷார்ட் லெங்க் பால் ஸோ வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு பால் ட்ரை பண்ணுவோமேன்னு பண்ணுவாங்களே அது பண்ணவே இல்லை தலைவா அவங்க அந்த அந்த ரைடிங் லெந்த் ரொம்ப அழகாக பிக் பண்ணாங்கல்ல அதாவது ப்ரெஷர் நான் ப்ரெஷர் போடுறேன் ஓகேவா நீ முடிஞ்சா சிக்ஸ் ஃபோர் அடிச்சுக்கோ சிங்கிள்ஸ் டபுள்ஸ் பிரச்சனை கிடையாது சரி அவங்களுக்கு அவுட் ஃபீல் அவுட் சைட் அந்த அவங்களுக்கு அந்த ரிங்குக்கு பக்கத்தில் அந்த பவுண்டரி லைனுக்கு பக்கத்தில் யாராவது ரீங்களா ஃபீல்டர்ஸ் இருந்தாங்க வார்னர் மேக்ஸ்வர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் லபுஷன் இவங்கெல்லாம் எங்கே இருந்தாலும் தூக்கி அடிப்பாங்க சிட்னிலேருந்து மெல்பர்னு தூக்கி அடிக்கணும் அடிப்பாங்க அப்படி ஒரு ஃபீல்டுகள் அவங்க வச்சுக்கிட்டு அவங்களால தைரியமாக பவுலிங் பண்ண முடியுது இல்லை முடிஞ்ச புல் ஷாட் அடிச்சு பாருங்கிற ஒரு இது அதே தான் அவங்க அவங்க வந்து கால் பண்ணுறாங்க காம்படிஷனுக்கு வா போட்டிக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி எழுக்கிறாங்க ஸோ அங்கேயே அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க முதல்ல பேட்டிங்லாம் அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலர்ஸ்கள் வந்து வந்ததெல்லாமே அது ஆப்வியஸ்லி ஒரு முதல் மூணு விக்கெட்லாம் வந்து அது ஒன்று ஸ்மித்தோட விக்கெட் ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு அது அம்பியரோட தவறுதலான ஒரு கால் மூலமாக வந்தது பட் ஆனால் சீரியஸ்லி சொல்கிறேன் ஆசீஸ் அவங்களோட அந்த அந்த பவுலிங் இன்டென்ட் ப்ளஸ் அவங்க அந்த 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 மைண்ட் செட் பிரெயினி இதெல்லாம் வேற லெவலில் நேற்றுக்கு இருந்துச்சுங்க அந்த பிச்சை சூப்பராக
ஆஸ்ட்ரேலியன் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் அது சாரி டக் அவுட் பக்கத்தாக என்ட்டு சொல்கிற ரொம்ப ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அந்த அந்த ஒரு ஓர் போவோம் இல்லையா சொல்கிறாரு அவன் அவன் இப்படி போடுறான் இப்படி இப்படி பண்ணி இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ தடுக்க முடியலங்க அவங்க அப்படி தாங்க ஆனாங்க நீங்கள் அதை சொல்லுங்கள் பும்ரா மட்டும்தான் அவங்க தடையை கொடுத்தாங்க மற்றபடி ஷமி ஃபுல்லாக போட்டாலோ ஷமி ஷார்ட்டாக போட்டாலோ ஷார்ட் லென்த்தில் போட்டாலோ சிராஜி சிராஜு ஆக்சுவலி இந்த 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 மேபி இந்த வேர்ல்டு கப்பில் பெரிய டச்சில் கிடையாது அவங்க டார்கெட் பண்ணதும் ஒரு ஷமியை டார்கெட் பண்ணாங்க அது எல்லாருக்கும் பிரச்சனையாச்சு அடித்தாங்க அதுவும் ட்ரெவிஸ் ஹெட் வந்து இந்த டபுள் டிசி ஃபைனலில் பார்க்கும்போதோ இங்கே பார்க்கும்போதோ அவர் ஆண்ட அந்த இன்னிங்ஸு என்ன பண்ணாலும் தடுக்க முடியாது என்ன பண்ணியும் தடுக்க முடியாது அவர் புல் ஷாட் தைரியமாக ஆடுறாருங்க ரெண்டு புல் ஷாட் அடித்தாரு கண்ணு மணி அடித்தாரு ஸ்கையும் ஸ்கையும் ஸ்ரையாசன் வேடிக்கை அதுலேயும் வேடிக்கை இல்லை தலைக்கு மேலே இல்லை அவங்க அங்கே தூரத்தில் அங்கே அதுதான் வித்தியாசம் அவங்க ஆனது கேப்பை பார்த்தாங்க கேப்பை கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி கேப்பை பார்த்து கேப்பை பார்த்து அடிச்சுட்டு ஒன்று ரெண்டு ஓடினாங்க அங்கே ஓடினாங்க ஆனால் கேப்பில் நிறையா கேப்பில் அடித்தாங்க ரொம்ப நிறைய கேப்பில் அடித்தாங்க இந்தியன்ஸுக்கு வந்து அந்த பாலை ஓடி எடுத்து த்ரோ பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு இவங்க இந்தியன்ஸுக்கு அடித்த மாதிரிலாம் கிடையாது அவர் அவர் நேற்றுக்கு அன்ஸ்டாப்பபிள் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் தடுத்துட்டு முடியாது ஆனால் அவர் வந்து நேற்றுக்கு வந்துட்டார் நூறு நூறு நூற்றி ஒன்றுலேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் இந்த டபுள் டீஸ்லேருந்து வந்துட்டார் ஆல்மோஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணி வந்துருக்கவே முடியாது பட் ஒரு விஷயம் ரிச்சல் கடையில் போட நடத்திருந்தாருனா நடத்து நடந்திருக்கோம் அவர் அந்த அப்டேஸ் ஆக்சுவலி அது விசீரிஸில் அது ஒரு பிரேக் திருங்க அந்த அந்த இடத்துல அது ஒரு நடந்துச்சுன்னா மேக்ஸுல் உள்ள என்ட்ரி ஆகிறாருனா மேக்ஸுல் ஐ திங்க் ஒரு டென் பால்ஸ் ஒரு சான்ஸ் ஒன்று மேபி கொடுப்பார் மேபி மேபி கொடுப்பார் ஸோ அங்கே அங்கே மேபி மேபி ஏதாவது ஒரு கேம் அப்போ தான் ஆக்சுவலி அந்த ஒரு அந்த அந்த அம்பேஸ் கார் மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் கேம் அப்போ பேலன்ஸில் தான் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ரவி செட் தூக்கிட்டு போயிட்டார் பெரிய ப்ளோ ஆனால் அன்ஃபார்ச்சு இன்னொன்று சொல்கிறாங்க லபுஷேனை லபுஷன் பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸில் நீங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் யாருனா வேர்ல்டு கப் ஆரம்பிக்கும் ஒருத்தர் வேர்ல்டு கப்பில் இல்லவே இல்லை உள்ளே வந்து ஆடுறாரு சரி இன்னொன்று சொல்லிட்டுங்களா இப்போது லபுஷனை ஆட வச்சாங்க வேர்ல்டு கப்பில் திரும்பி வந்து இல்லை இல்லை நம்மளுக்கு க்ரீன் ஸ்டாயின்ஸு தேவை ஸ்மித் இருக்கிறாப்பில் இவர் எதுக்கு குறுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்ஷு ஹெட்டையும் ஆட வச்சு மார்ஷும் ஆடிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் பார்த்தாரு பேட்மிண்ட்ஸ் ஓகே இது நாக் அவுட்ஸ் நம்மளுக்கு எதுக்கு ஸ்டாயினஸ் நம்மளோட பவுலர்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் நம்மக்கிட்ட ஸ்பின்னர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம சமாளிப்போம் லபுஷன் நீங்கள் வாங்க எங்க மேலே ஒரு டாப் த்ரீ அடிச்சாடுறவங்க இருக்காங்க கீழே மேக்ஸ் சொல்லிருக்காரு எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஆங்கர் மிங்ஸ் ஆடுறதுக்கு ஒருத்தங்க வேணும் லபுஷன் வந்தார் ஐ திங்க் லாஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச் சூப்பராக ப்ளே பண்ணார் ஒன்று ட்ரெவிஸ் வந்து இன்ஜுரி ஆனார் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க உங்கள்கிட்ட தான் அவ்வளோ பேட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்களே நீங்கள் அகரை வச்சு அகரை நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் இதுக்கு ட்ரெவிஸ் என்ன நீங்கள் அவ்வளோ அப்படிங்கும்போது அக் அக் ஒரு நாலஞ்சு மேட்ச் மிஸ் பண்ணார் ட்ரெவி செட்டு உள்ளே வந்தார் மேட்ச் வின் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் இன் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் ஆகிட்டார் ஏன்னா டபுள் டிசியில் ஒன்று ஆடிட்டார் செமி இப்போ ஒன்று ஆடிட்டார் அப்படிங்கும்போது ஸோ அவர் வேற மாதிரி இந்தியன்ஸில் வந்து இப்போ முன்னெல்லாம் விண்டேஜில் வந்து அந்த பாண்டிங் டீம் எல்லாரும் வெறுப்பாங்க இந்தியன்ஸ் அது என்ன இருக்கலாம் சச்சின் சச்சினுக்கா பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஏன்னா சச்சினோட ஃபேனுங்கிறதுனால ஸோ சச்சின் அந்த குளத்தில் பார்த்தது அந்த டீம் அந்த குளத்தில் பார்த்தது இப்படி பார்க்க வச்சுட்டாங்களே ஏன்னா அந்த வேர்ல்டு கப் மட்டும் கிடையாது வருவாங்க வந்து இங்கே வந்து இந்தியாவை ஜெயிப்பாங்க இதெல்லாமே இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இப்போது வெறுப்பின் ஒரு முழு உருவமாக ஒரு ட்ரெவி செட் மாறிடுறாரா டபுள்யூ டிசி டுவெண்ட்டி த்ரீயோ அந்த ஃபைனலோ ப்ளஸ் இந்த ஃபைனலோ ஏன்னா முக்கியமான கேம் ஏன்னா இப்போது வில்லியம்ஸ் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கலாம் ஆனால் கோலி ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு ஒன்று இருக்கும் என்னென்னா கேனால தான் நம்மளுக்கு நம்ம நம்ம பையன் நம்ம பாலுக்கு கப் வர ஆரம்பிச்சு அதுமாரி ட்ரெவி செட் இப்போ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டாரு பட் ஆனால் ஹட்ஸாப் வேறு மாதிரி ஆனாரானா ஸோ எல்லாருமே எதிர்பார்த்த வேல்கப் முடிஞ்சு போச்சு இந்தியா தோத்துட்டாங்க இந்த ஃபேன்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க தலையோட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் எங்கால் இருந்தால் இது வேற மாதிரி நடந்திருக்கும் ஸோ தோனி இல்லாத வேர்ல்ட் கப்பு தோனியோட முடிஞ்சு பாச்சு அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் பேசுறாங்கல்ல இதெல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க ம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தோக்கும் போது அந்த மாதிரி போஸ்டர்கள் தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ இருந்த தலைக்கு கிடைச்ச டீம் அது ஒன்று இருக்கு ப்ளஸ் தலை தலை தான் தலையால நினைச்சாலும் தலையால அவரோட ரெக்கார்டை இப்போ அவரால் பண்ண முடியாது அது அது அது
டி டுவெண்டி வேர்ல்டு கப் துவக்கும் போது அந்த செமிஃபைனல் தாக்கும் போது ஆறுதல் சொல்லும் போது நாள் இப்படியுமே எப்பயுமே இப்படி தான் சொல்லுவாங்க பட் உங்கள் பிளேயர்ஸ் விட்டுறாதீங்க பத்து மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு மேட்ச் தப்பாக நடந்திருக்கு ஸோ நம்பிக்கை வைங்க அகைன் நம்பிக்கை வைங்க உங்களுக்கு இருக்கிறாங்க இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருக்கிறாங்க ஃபியூச்சர் கேப்டனும் இருக்கிறாங்க டீமில் ஃபியூச்சர் ஐ திங்க் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பிரின்ஸ்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க இருக்கிறாங்க அண்ட் கே கில்லுக்கு இந்த தடவை டெங்கு வந்துச்சு அவர் ஐ திங்க் ப்ளே பண்ணதே பெருசுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இருக்கிறாங்க நம்பிக்கை வைங்க பழசு பழசு தான் புதுசாக ஏதாவது நடக்கும் நடக்கும் நம்புங்க நான் நன்றி ப்ரோ இந்த தடவை அந்த ஜப்பானை விடவே கூடாதியா மற்றும் 